ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എക്സസൈസ് തേർട്ടീൻ ത്രീ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കാം വാട്ടർ ഇൻ എ കനാൽ സിക്സ് മീറ്റർ വൈഡ് ആൻഡ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്റർ ഡീപ്പ് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ പിന്നെ ഹൗ മച്ച് ഏരിയ വിൽ ഇറ്റ് ഇറിഗേറ്റ് ഇൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇഫ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡിങ് വാട്ടർ ഈസ് നീഡഡ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കനാലിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലെങ്ങനെയാണ് വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ ആ കനാലിൽ വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സ്പീഡ് ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അവറിൽ ടെൻ കിലോമീറ്റർ അത് ഒഴുകുന്നുണ്ട് അത്രയും സ്പീഡിലാണത് ഒഴുകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അവിടെ നമ്മൾ ആ ടെൻ കിലോ ഒരു അവറിൽ ടെൻ കിലോമീറ്റർ എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൗ മച്ച് ഏരിയ വിൽ ഇറ്റ് ഇറിഗേറ്റ് ഇഫ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അതായത് വൺ അവറിൽ ടെൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് ആ കനാൽ ഒഴുകുന്നത് ടെൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യണേ നമ്മളൊരു ഫീൽഡിലേക്ക് ആ വെള്ളം ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡിങ് വാട്ടർ ഈസ് നീഡഡ് ആ ഫീൽഡിൽ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ നമുക്ക് വെള്ളം നിർത്തണം അപ്പം ആ ഫീൽഡിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം ഏരിയ വിൽ ബി ഇറിഗേറ്റ് എത്ര ഏരിയ ആ ഫീൽഡിൽ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കൊരു ഒരു കനാൽ കനാലിൻ്റെ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ വെള്ളം ഒഴുകണു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വൈഡ് സിക്സ് സെൻറ്റി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ല സോറി മീറ്റർ സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ വിട്ട് ഇനി ആ കനാലിന് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ കനാൽ എത്ര ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇത് അതിൻ്റെ വിട്ടായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഹൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഈ കനാലിന് ആഴമുണ്ട് അതായത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആഴമുണ്ട് ഈ കനാലിൻ്റെ ആ ആഴമാണ് ഡെപ്താണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അതായത് എച്ച് ആണത് ഈ സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബി ആണ് വൈഡ് ബ്രെഡ്ത്താണ് ഇനി അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അറിയണം ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്യൂബോയിഡായിട്ടാണ് കണക്കാക്കണേ ഈ കനാലിനെ നമ്മളൊരു ക്യൂബോയിഡായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി അതിൽ എൽ എത്ര വേണം എന്നാലേ ഇതിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഒരു അവറിൽ ഒഴുകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന ഈ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ടെൻ കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ വൺ അവറിൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കണക്കാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ലെങ്ത് ഇൻ ഇൻ വൺ അവർ ഒരു അവറിലുള്ള ലെങ്ത് ആണ് ടെൻ കിലോമീറ്റർ ഒരു അവറിൽ അത് ഒഴുകുന്ന ലെങ്ത് ആണ് ടെൻ കിലോമീറ്റർ ഇത്രയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എച്ച് നമ്മൾ ഇതായിട്ട് കണക്കാക്കും ഇത് ബി ആയിട്ട് കണക്കാക്കും ബ്രെഡ് അതിൻ്റെ വീതി ആ കനാലിൻ്റെ വിട്ട് ഇത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് അപ്പം അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എല്ലാണ് എന്ത് ലെങ്ത് ഇൻ വൺ അവർ വൺ അവറിൽ ആ കനാലിന് എത്ര ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് അതായത് വൺ അവർ കൊണ്ട് അത് ടെൻ കിലോമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് എടുക്കും അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ ഈ കനാലിന് ഒരു ക്യൂബോയിഡായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഒരു അവറിൽ എത്ര വോളിയം വെള്ളമുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഹൗ മച്ച് ഏരിയ ഇറ്റ് വിൽ ഇറിഗേറ്റ് ഇൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഇത് വൺ അവറിലാണ് എത്ര ലെങ്ത്ത് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ടെൻ കിലോമീറ്റർ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഹാഫ് അവർ തേർട്ടി വൺ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ തേർട്ടി മിനിറ്റേ വേണ്ടു അതായത് ഹാഫ് അവറെ വേണ്ടു അപ്പം ഹാഫ് അവർ ആകുമ്പോൾ ഒരു അവറിൽ ടെൻ കിലോമീറ്റർ പോ ലെങ്ത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫ് അവർ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫൈവ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഹാഫ് അവറിൽ പോകുന്ന വെള്ളം ആ ഫീൽഡിൽ വീഴുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഏരിയ വെള്
അപ്പം അതായത് ഹാഫ് അവറിൽ ഇതിലെ വെള്ളം ആ ഫീൽഡിൽ ചെന്ന് വീഴുമ്പോൾ എത്ര ഏരിയ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഹൈറ്റിൽ വെള്ളം വേണമെന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ വെള്ളം നമുക്ക് ആ ഫീൽഡിൽ വേണം ആ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് എച്ച് അവിടെ സ്മോൾ എച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം ആ സ്മോൾ എച്ച് എത്ര ഹൈറ്റാണ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് എടുക്കാം അത്ര ഹൈറ്റിൽ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ എത്ര ഏരിയ ആണ് എന്നാണ് നമുക്ക് അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അപ്പം ആ ഫീൽഡിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ വോളിയാണ് നമ്മൾ അതും അതും ഈക്വൽ ഇതും അതും ഈക്വൽ ആണ് ഈ വോളിയും ആ വോളിയും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ അറിയാം അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏരിയ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആകും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ എഴുതാം ബി എസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് മീറ്റർ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പിന്നെ ലെങ്ത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ലെങ്ത്ത് ഇൻ വൺ അവർ വൺ അവറിൽ ആ കനാലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ കിലോമീറ്റർ ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അവറിൽ ടെൻ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ വേണ്ട നമുക്ക് ഹാഫ് അവറേ വേണ്ടു ലെങ്ത്ത് ഇൻ ഹാഫ് അവർ അല്ല ഹാഫ് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി മിനിറ്റ് അതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി മിനിറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് വൺ അവറിന് ഹാഫ് അവർ എന്ന് എടുത്തത് ഹാഫ് അവർ ഇസ് ഇക്വൾ ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ് വൺ അവറിന് ടെൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാഫ് അവറിന് ടെൻ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മീറ്ററിലായതുകൊണ്ട് ഈ കിലോമീറ്ററിനെയും മീറ്റർ ആക്കിയിട്ട് വേണം എല്ലാ ഒരേ യൂണിറ്റിലേക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കിലോമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഈ ഫൈവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഫൈവ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആണ് ഇവിടുത്തെ എൽ എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എവിടെ എഴുതാം ഇവിടെ എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലും ബിയും എച്ചും കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ വെള്ളം ചെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡിൽ വീഴാണ് ആ ഫീൽഡ് ഈ ഫീൽഡിൽ വീഴാണ് ഏഹ് അപ്പോൾ ഈ ഫീൽഡിൻ്റെ ഏരിയ ഈ വെള്ളം ചെന്ന് വീഴുന്ന ഈ ഫീൽഡിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഫീൽഡിൽ എത്ര ഹൈറ്റിൽ വെള്ളം വേണമെന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഈ ഫീൽഡിൽ വെള്ളം നിൽക്കേണ്ട ഹൈറ്റ് എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൽ വെള്ളം നിൽക്കേണ്ടത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് വെള്ളം നിൽക്കാൻ അപ്പം അതിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വെള്ളം ചെന്ന് വീഴും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് എഴുതാം വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ഫീൽഡ് ഈ ഫീൽഡിലുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടർ ഇൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ് തേർട്ടി മിനിറ്റിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് വീഴുന്ന വെള്ളം അതിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് തേർട്ടി മിനിറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ അവറാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തേർട്ടി മിനിറ്റിൻ്റെ ആണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹാഫ് 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 അവർ തേർട്ടി മിനിറ്റിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് വീഴുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ വോളിയം ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ വോളിയം ഈക്വൽ ആണ് ഈക്വൽ ആണ് സെയിം കാരണം ഇതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നല്ലേ വന്ന് വീഴുന്നത് ഈ വെള്ളം അപ്പോൾ ഈ വോളിയും ഇതിൽ വന്ന് വീഴുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ വോളിയും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും അറിയില്ല ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് വോളിയം വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് വോളിയം എന്ന് നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് വോളിയം ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹൈറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് ഇതിൽ എത്ര വെള്ള സ്മോൾ എച്ച് എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ അതിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്താ എൽ ബി എച്ച് അവർ എൽ ഇൻറ്റു B into H. That is equal to, ബി ഇൻറ്റു എച്ച
area is equal to 5000 into 6 into 1.5 divided by 8 by 100 RHS will keep on board. Namla than 100 by 8 decade. In either cut either poo and vendi E 8 to 6 um cut either evade 3 times evade 4 times. Pin E 4 um 100 and cut either 25 times. Pin and the other the multiplier. 3 into 25 and 75 ana. 5 into 15 and seventy five 75 ana. Our 75 into 75. You have a point in the equal to 30 zero cut in them. Now, we multiply 5 lakh uh, 62,500 meters square. This is the area. The area of the field. This field is the area of the field. This is the area of the field. We will write the text in the text. The field is the area of the field. 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 562500 divided by 10,000. That's equal to 10,000 divided by 4 places. 56.25 hectares. Uh, hectares. 56.25 hectares. That's the answer. Then in the answer. Then you can clear it. Next in the question, a farmer connect a pipe of internal diameter 20 cm from a canal in a cylindrical tank in her field, which is 10 m in diameter and 2 m deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, how much time will the tank will fill? This is the question. canal. canal is the farmer. This canal is a pipe. One pipe is a pipe. One pipe is a field. This is a water tank. This is a water tank. This is a tank. This is a tank. This is a tank. This canal is a pipe. This pipe is a pipe. That is a cylindrical shape of a water tank. What is the measurement of this water tank and this pipe? Internal diameter. This pipe is the diameter. That is small h. Small h. 4 pipe. 4 pipe. Pipe is small h. Sorry, height is the height. That is the diameter. D is the diameter. This is the diameter. Diameter is equal to 20 cm. Radius is equal to 20 by 2. That is equal to 10 cm. Then the pipe is the radius of 10 cm. This pipe is the height. We are going to talk about the length of the canal. We are going to talk about the liquid. Then the pipe is the height. This pipe is the height of 3 km. That is the length of the pipe. 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 Then the H is equal to 3 km per hour. Then, we will say the height of the pipe is equal to that. That is the height of the pipe. Then, we will say the height of the pipe. That is the liquid flow in one hour. In one hour. One hour le liquid pour na, dil kuda pour na liquid itu etrena three kilometer an. Three kilometer na, nama kita dene meter akan engil thousand orang tu multiply na. Three into thousand, that is equal to three thousand meter. Ada ayat, ini pipe inde height na, nama lagi ni kanak kanak cah. Orang mana kuri le, adil kuda orang guna bela. Orang hour le. 3 km. This pipe is 3 km length. That is the height of 3 km. That is the pipe. That is the length of 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 the pipe. That is the height of the pipe. We will go to the pipe. That is the length of the pipe. 
അപ്പൊ അത് ത്രീ കിലോമീറ്റർ വെള്ളമാണ് പോണത് അത് അപ്പൊ അത് മീറ്റർ ആക്കി ഇതെല്ലാം മീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് മീറ്റർ ആക്കിയതുകൊണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ എച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടാങ്കിന്റെ മെഷർമെന്റ്സ് നോക്കാം ഫോർ ടാങ്ക് ഫോർ ടാങ്ക് അതിന്റെ മെഷർമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ടെൻ മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ടു മീറ്റർ ഡീപ്പ് ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ടെൻ ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഈ ലെങ്ത് അതായത് അത് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ ഡീപ്പ് ഈ ഇതിന്റെ ആഴം അതായത് എച്ച് എച്ച് ആണ് ടു മീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് ക്യാപിറ്റൽ എച്ചും ഇതും സിലിണ്ടർ ആണ് പൈപ്പും സിലിണ്ടർ ആണ് അപ്പൊ ഡയമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം ടെൻ മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ആർ റേഡിയസ് ടെൻ ബൈ ടു ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് പിന്നെ അതിന്റെ ഡീപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് കൊടുക്കാം എച്ച് സീക്വൽ ടു ടു മീറ്റർ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും സിലിണ്ടർ ഷേപ്പ് ആണ് പൈപ്പ് ആയാലും ഇതായാലും നമ്മൾ സിലിണ്ടർ ഷേപ്പ് ആണ് അതിന്റെ റേഡിയസും ഹൈറ്റും ആണ് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പൈപ്പിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ത്രീ തൗസൻഡ് മീറ്ററും റേഡിയസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്ററും ഈ ടെൻ സെന്റിമീറ്ററിനെ നമുക്ക് മീറ്റർ ആക്കണം അപ്പൊ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അതിനെ മീറ്റർ ആക്കി നമുക്ക് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതി പിന്നെ ടാങ്കിന്റെ കേസിൽ അതിനെ ആ റേഡിയസ് ഫൈവ് മീറ്ററും ഹൈറ്റ് ടു മീറ്ററും ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത് ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എത്ര ടൈം കൊണ്ട് ഈ ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറയും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര ടൈം കൊണ്ട് ഈ ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടാങ്കിൽ വരുന്ന വെള്ളം ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വോ ഈ ടാങ്ക് നിറയാനുള്ള ഈ ടാങ്കിന്റെ വോളിയത്തിന് ഈ പൈപ്പിൽ കൂടെ പൈപ്പിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന ആ വെള്ളത്തിന്റെ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്ര ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ടാങ്ക് പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിറയ്ക്കാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോമില ടൈം റിക്വയേഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സീക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് ടാങ്ക് ടാങ്കിന്റെ വോളിയം അതായത് ടാങ്ക് നിറയാൻ എത്ര ടാങ്കിൽ എത്ര വെള്ളം കൊള്ളും അതാണ് ടാങ്കിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ഇൻ വൺ അവർ വൺ അവറിൽ ആ പൈപ്പ് കൂടുന്ന പോകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്ര സമയം കൊണ്ട് ആ ടാങ്ക് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആദ്യം വോളിയം ഓഫ് ടാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടിട്ട് ചെയ്യാൻ നല്ലത് വോളിയം ഓഫ് ടാങ്ക് ഓഫ് ടാങ്ക് സീക്വൽ ടു എന്താ ഫോമില വരുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് സിലിണ്ടർ ആയതുകൊണ്ട് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് അതിൽ പൈക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ വാല്യൂ കൊടുക്കണ്ട കാരണം ഇതിലും പൈ ഉണ്ട് ഇതിലും പൈ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ പൈ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ആർ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എച്ച് ടു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പൈ എന്ന് എഴുതാം ഏഹ് അത്രയാണ് അത്രയും മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ടാങ്കിന്റെ വോളിയം ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അടുത്തത് ഇത് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ഇൻ വൺ അവർ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ വൺ അവർ അത് അതും പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു പൈക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കണില്ല ആർ എത്രയാണ് ഇവിടെ ആർ സീക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആർ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു അതിലത്തെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോവും ഈ രണ്ട് സീറോ ഈ രണ്ട് സീറോ കട്ട് ചെയ്ത് പോവും ഈ രണ്ട് സീറോയും ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും കട്ട് ചെയ്ത് പോവും പിന്നെ എത്രയുള്ളത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി പൈ മീറ്റർ ക്യൂ അപ്പൊ ഒരു അവറിൽ ആ പൈപ്പിൽ കൂടെ പോകുന്ന വെള്ളം തേർട്ടി പൈ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ആ ടാങ്കിന്റെ വോളിയം ഫിഫ്റ്റി പൈ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ ടൈം റിക്വയർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി പൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടൈം കിട്ടും അപ്പൊ ടൈം റിക്വയർഡ് സീക്വൽ ടു സീക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി പൈ 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 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പൊ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയാം അത്രയും എത്രയാണ് ടൈം അവറില ഇത് അവറിലാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ഇത്രയും അവർ പക്ഷെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലത്തെ ആൻസർ ഇൻ